Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Σήμερα θα δούμε μια πραγματικά υπέροχη τσαντούλα για καλοκαίρι για τις διακοπές σας Με δύο μόνο νήματα και αν θέλετε με μια φόδρα εσωτερικά, τίποτα άλλο Είναι μια τσαντούλα που έχει δύο λουριά μπρος πίσω, το βλέπετε που τα έχω κάνει κοτσιδούλες Το σχέδιό της είναι πραγματικά πανέμορφο η πίσω όψη της, να τη δούμε, είναι ακριβώς η ίδια, πολύ στρωτή, να τη τσαντούλα. Λοιπόν, εγώ τα λουριά της τα έχω κάνει αρκετά μακριά γιατί μου αρέσει να την περνάω χιαστή. Όσο θέλετε τα κάνετε, έχω ένα υπέροχο τελείωμα πάνω πάνω με την πλέξη πικό και η τσαντούλα είναι 35 εκατοστά το ύψος επί 32 το πλάτος. Για να δούμε τα υλικά. Το νήμα που έχω χρησιμοποιήσει είναι το Diva Puzzle Macramé και χρειαζόμαστε δύο τέτοια ίδια. Είναι τα 250 γραμμάρια 200 μέτρα και έχει 7 χρώματα. Το βλέπετε είναι 7 χρώματα. Δύο τέτοια θα χρειαστούμε. Βελονάκι τεσάρι, πιαστράκια βελόνα κοφτάκι. Το νήμα θα κόψετε πάνω πάνω το σκινάκι που το κρατάει και το κάθε χρώμα θα το κάνετε από ένα κουβαράκι. Θα σας βολέψει καλύτερα. Λοιπόν, ξεκίνησα με το πιο σκούρο από τα χρώματα που μου δίνει το συγκεκριμένο νήμα. Είναι βαμβακερό νήμα, έτσι από αυτό ξεκινάω εγώ. Ε, για το νήμα θα βρείτε σχετικό link στην περιγραφή του βίντεο. Είναι από το κατάστημα handmadenήματα.gr και θα ξεκινήσουμε κάνοντας αλυσίδες και θα κάνετε 40 αλυσίδες Ξεκινάω τις αλυσίδες μου Ωραία, το συνεχίζετε Έχω φτιάξει τις 40 αλυσίδες μου και θα κάνω άλλη μία Και τώρα στην πρώτη εκεί θα βάλετε το βελονάκι σας και θα κάνετε 3 άριχτα στο ίδιο, στην ίδια θελίτσα, τρία άριχτα. Έχω κάνει δύο και άλλο ένα στο ίδιο. Ωραία, τρία άριχτα. Και τώρα σε κάθε αλυσιδάκι θα κάνετε από ένα άριχτο. Από ένα άριχτο μέχρι να φτάσετε στην άλλη άκρη και θα σας δείξω τι ακριβώς θα κάνετε. Το συνεχίζετε μέχρι πέρα. Ωραία, έχω φτάσει στην άλλη άκρη, να το και στην τελευταία θηλίτσα εκεί θα κάνω τρία άριχτα στην ίδια. Έκανα ένα, ξανά στο ίδιο, άλλο ένα. Δύο και άλλο ένα τελευταίο. Τρία. Ωραία. Για να γυρίσει. Και πάμε τώρα από την άλλη μεριά. Εκεί και το βλέπετε εκεί που είχαμε κάνει ε, το πρώτο άριχτο. Εκεί θα βάλετε το βελονάκι σας και θα κάνετε ένα άριχτο. Οπότε γυρίζει, το βλέπετε γίνεται ημικύκλιο και συνεχίζεται με ένα άριχτο σε κάθε θηλίτσα, σε ό,τι έχει απομείνει έτσι από, τις, από την πρώτη θηλίτσα που κάνατε, από το πρώτο αλυσιδάκι που κάναμε τα άριχτα, εκεί και το συνεχίζετε μέχρι πέρα και θα σας δείξω πάλι τη συνέχεια. Το συνεχίζετε μέχρι εκεί. Ωραία, έχω φτάσει πάλι στην άλλη άκρη. Και τώρα έχω ένα ακόμα αριχτό αυτό. Και πού θα ενώσουμε. Είχαμε κάνει ε, μία αλυσίδα και τρία αριχτά. Οπότε, λοιπόν, είναι ένα, δύο, τρία αριχτά. Στη θηλίτσα στο πρώτο αριχτό, εκεί να το... Εκεί θα βάλετε το βελονάκι σας και θα κάνετε ένα βουβό. Ωραία. Να το και αυτό το ημικύκλιο. 
Και τώρα μία αλυσίδα και εκεί μπορείτε να βάλετε ένα πιαστράκι, εκεί στην αλυσίδα που κάνατε, θα βάλουμε ένα πιαστράκι. Ωραία, να βάλω το δικό μου, εντάξει και συνεχίζουμε. Λοιπόν και στην ίδια φιλιά εκεί θα κάνετε άλλο ένα άριχτο. Οπότε κάναμε μία αλυσίδα και ένα άριχτο. Και τώρα πάμε στο επόμενο και θα κάνουμε δύο άριχτα στο ίδιο. Έκανα ένα και θα κάνω κι άλλο ένα στο ίδιο. Ωραία. Και στο τρίτο εκεί πάλι θα κάνω δύο άριχτα και σε αυτό. Ένα κι άλλο ένα. Ωραία. Και τώρα συνεχίζω από ένα άριχτο σε κάθε θηλίτσα. Από ένα άριχτο. Ωραία. Θα κάνετε από ένα άριχτο μέχρι να φτάσετε στην άλλη πλευρά. Θα σας δείξω ακριβώς πού. Λοιπόν, ε, εκεί είναι που τε, θα σας δείξω... Να σας πάρω τη βελονίτσα μου. Ωραία. Αυτό είναι το τελευταίο που θα κάνετε ένα άριχτο σε εκείνο το σημείο. Το βλέπετε αυτή είναι η θηλίτσα η τελευταία που θα κάνετε ένα άριχτο. Από εκεί και πέρα ξεκινάνε τα τρία άριχτα του ημικυκλίου. Οπότε έχω φτάσει μέχρι το τελευταίο μου άριχτο που σας είπα και τώρα έχω ένα, δύο... Και άλλο ένα τρία που σχηματίζουν το ημικύκλιο και στο κάθε ένα από αυτά θα βάλω από δύο αριχτά στο κάθε ένα από αυτά. Οπότε πάμε να το δούμε. Στο πρώτο εκεί θα κάνετε δύο αριχτά στο ίδιο. Ωραία πάμε στο επόμενο. Πάλι. Δύο άριχτα. Μεγαλώνουμε, κάνουμε αυξήσεις και μεγαλώνουμε το ημικύκλιό μας. Ωραία. Πάμε και στο τρίτο. Ξανά δύο. Ωραία. Και τώρα από εκεί και πέρα συνεχίζετε πάλι με άριχτα από ένα άριχτο σε κάθε θηλίτσα. Από ένα άριχτο και θα ενώσετε στο σημείο που βάλαμε το πιαστράκι. Να το, έχω ενώσει κιόλα, το βλέπετε. Ωραία. Εκεί. Και τώρα θέλω στο ίδιο, στο ίδιο να κάνετε άλλο ένα άριχτο. Μετά στο επόμενο. Από δύο. Από δύο. Είναι ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Εκεί. Και άλλο ένα, πέντε. Πέντε θηλίτσες και η πρώτη που έχουμε εκεί που έχουμε το πιαστράκι είναι έξι. Οπότε θα κάνετε έξι διπλά, έτσι, έξι διπλά. Να το δούμε. Λοιπόν, έχω κάνει μία αλυσίδα και στο ίδιο θα κάνω και ένα αριχτό. Ωραία και θα συνεχίσω στα επόμενα πέντε από δύο. Άριχτα. Στο σύνολο δηλαδή θα έχετε 12 άριχτα πάνω στο ημικύκλιο Και μετά συνεχίζουμε πάλι έτσι από ένα ε, όλη τη σειρά Και στο επόμενο στην άλλη μεριά πάλι θα κάνετε ακριβώς το ίδιο να το δούμε Λοιπόν, εδώ που ξεκινάνε τα Ημικύκλια και έχουμε τα διπλά. Θα βλέπετε που είναι τα διπλά άριχτα. Ξεκινάνε από εκεί και μετράτε. Λοιπόν, πόσες ε, θηλίτσες πρέπει να είναι έξι πάνω στο ημικύκλιο. Σε αυτές τις έξι θα βάλετε από δύο. Και μετά συνεχίζετε από ένα πάλι στην ευθεία. Και θα ενώσετε στο σημείο που έχουμε το πιαστράκι. Λοιπόν, να τη βάση μου, τελειωμένη. Και τώρα πάμε για την επόμενη πλέξη. Θα κάνω μία αλυσίδα και 
Τι θα κάνουμε τώρα, παίρνουμε και θα κάνουμε μισά ποδαράκια, θα δουλέψουμε με μισά ποδαράκια την τζαντούλα μας. Λοιπόν, και τα βάλω στο αμέσως, στην αμέσως επόμενη θηλίτσα για μισό, το βλέπετε, δεν θα το τελειώσω όμως, αλλά θα ξαναπάρω και θα πάω στο επόμενο, εκεί, και θα πάρω και θα βγάλω και έχω πάνω στο βελονάκι μου πέντε θηλίτσες και θα περάσω και από τις πέντε μαζί να το και μία αλυσίδα κάναμε δηλαδή δύο μισά ποδαράκια μαζί λοιπόν πάλι σας το δείχνω παίρνω για μισό ποδαράκι μπαίνω στην ακριβώς επόμενη θηλιά βγαίνω μένω εκεί ξαναπαίρνω μπαίνω στην αμέσως επόμενη Ξαναβγαίνω, έχω πέντε θηλιές στο βελονάκι μου, περνάω και από τις πέντε μαζί και κάνω και μία αλυσίδα. Αυτό θα κάνετε σε όλο γύρω γύρω, θα σας το δείξω λίγο ακόμα. Λοιπόν, πάω στην επόμενη, έτσι, παίρνω, βγαίνω ξανά στην επόμενη, πέντε θηλιές, περνάω και από τις πέντε και μία αλυσίδα. Ωραία, ξανά, βγαίνω και ξανά, ωραία, δεν είναι καθόλου δύσκολο, κάνετε δύο μισά ποδαράκια μαζί, το συνεχίζετε όλο, γύρω γύρω όλο και θα σας δείξω πως θα ενώσετε για να κλείσετε το γύρο σας. Λοιπόν, πού θα ενώσουμε. Λοιπόν, κάναμε μία αλυσίδα στην αρχή και από πάνω είναι η θηλιά που έχουμε από τα δύο μισά ποδαράκια μαζί. Να, εκεί σε αυτή τη θηλιά θα ενώσετε κάνοντας ένα βουβό. Βέβαια έχουμε κάνει και μία αλυσίδα πριν, έτσι είπαμε κάνουμε δύο μισά και μία αλυσίδα. Λοιπόν, οπότε, να το μέχρι εδώ. Έτσι θα είναι η τσαντούλα, αυτή είναι η αρχή της. Να τη. Λοιπόν, και πώς συνεχίζουμε τώρα. Έκανα μία αλυσίδα και τώρα παίρνουμε πάλι, πάλι με την ίδια διαδικασία. Αλλά να σας δείξω πού ακριβώς θα το κάνετε. Λοιπόν, έχουμε μία θηλίτσα πάνω από τα δύο μισά και ένα κενό ανάμεσά τους. Να το κενό. Οπότε θα κάνουμε το ένα στη θηλίτσα πάνω από τα μισά εκεί, εκεί σταματάμε και ξανά τώρα στο κενό. Στο κενό εκεί παίρνουμε και βγάζουμε και πάλι περνάμε μέσα και από τα πέντε και μία αλυσίδα. Αυτό θα κάνετε λοιπόν να το ξαναδούμε. Λοιπόν. Παίρνουμε για μισό, θα μπούμε στη θηλίτσα πάνω από τα μισά, είπαμε, εκεί και το επόμενο στο κενό. Στο κενό, εκεί και τώρα περνάμε μέσα από όλα, έτσι, ωραία, λοιπόν και μία αλυσίδα. Να το. Λοιπόν, και πάλι θα σας το δείξω, παίρνω, μπαίνω σε αυτή τη θηλίτσα πάνω από τα μισά, βγαίνω, σταματάω εκεί, ξανά παίρνω, μπαίνω μέσα στο κενό, παίρνω, βγαίνω, πέντε θηλίτσες στο βελονάκι μου, περνάω και από τις πέντε και μία αλυσίδα. Να το, αυτό θα κάνετε, το συνεχίζετε όλο γύρω γύρω. Και θα ενώσετε, λοιπόν, είπαμε ξεκινήσαμε με μία αλυσίδα και είναι μία θηλίτσα που είναι πάνω από τη μία αλυσίδα, είναι η θηλιά από τα δύο ε, μισά μαζί. Να τη, εκεί θα ενώνετε. Κάθε γύρω σας θα τον ενώνετε εκεί. 
και θέλω στο σύνολο να κάνετε τρεις τέτοιους γύρους. Τρεις γύρους. Λοιπόν, έχω κάνει ένα, δύο, τρεις γύρους με μισά μαζί και τώρα θα αλλάξω χρώμα. Είναι το αμέσως επόμενο στο νήμα μου. Ωραία. Και πριν να ενώσω και να κλείσω τον τρίτο μου γύρο... Ε, θα περάσω το βελονάκι μου στη θηλιά πάνω από τα μισά, τα δύο μισά, τα δύο πρώτα μισά και θα πάρω το νέο μου νήμα, θα κάνω ένα βουβό και θα το ασφαλίσω με το προηγούμενο κάνοντας έναν κόμπο. Εκεί το δένετε. Ωραία. Το πρώτο μου το νήμα το σκούρο ε, έφτασε στο τέλος του και από τα δύο ε, κουβάρια. Αυτό μου έμεινε. Το κόβω παρόλα αυτά. Ωραία. Και δουλεύουμε με το επόμενο με ακριβώς την ίδια διαδικασία. Μία αλυσίδα και θα κάνετε το πρώτο ε, στη θηλίτσα πάνω από τα δύο μισά εκεί και το επόμενο στο κενό ότι κάνατε ακριβώς ότι κάνατε μέχρι τώρα και μία λυσίδα απλά ήθελα να σας δείξω την αλλαγή του χρώματος το συνεχίζετε αυτό είναι και θέλω να κάνετε τέσσερις τέτοιες σειρές να το έχω κάνει τέσσερις σειρές, μία, δύο, τρεις, τέσσερις και τώρα πάλι θα αλλάξω χρώμα Ωραία, έχω το χακί, είναι το αμέσως επόμενο Λοιπόν, με την ίδια διαδικασία που σας έδειξα και πριν το κρατάω Ωραία και περνάω το βελονάκι μου Εκεί πιάνω το νέο χρώμα, κάνω το βουβό, έτσι, και τα ασφαλίζω με έναν κόμπο πίσω, εκεί. Ωραία, λοιπόν, και θα δουλέψουμε με το καινούριο χρώμα. Ναι, να κόψω το προηγούμενο, ξεχάστηκα. Λοιπόν, από αυτό μου έμεινε αρκετό. Ό,τι σας μένει θα το χρησιμοποιήσουμε στα λουριά, να πλέξουμε τα λουριά. Ωραία, οπότε, στην άκρη το προηγούμενο, δουλεύουμε με το χακί. Και θα ξεκινήσουμε κάνοντας μία αλυσίδα... Και σε αυτόν το γύρο θα δουλέψουμε μόνο με βουβά. Οπότε σε κάθε αλυσίδα θέλω να κάνετε από ένα βουβό. Δεν θέλω να το σφίγγετε, να είναι χαλαρό, έτσι για να μην σας σφίξει αυτή η σειρά, ε, να είναι χαλαρό και να κάνετε σε κάθε θηλίτσα που βλέπετε από ένα βουβό. Κάνω και εγώ να το δείτε, να σας το δείξω πώς φαίνεται. Ωραία. Αυτό θα κάνετε όλο γύρω γύρω. Να το. Έτσι θα φαίνεται. Αυτό είναι. Το συνεχίζετε όλο. Γύρω γύρω. Λοιπόν, και πού θα ενώσουμε. Είχαμε ξεκινήσει με μία αλυσίδα, εκεί στη μία αλυσίδα θα βάλετε το βελονάκι σας και θα κάνετε ένα ακόμα βουβό. Να το. Και τώρα πάμε να ξεκινήσουμε ε, μία πολύ όμορφη πλέξη. Θα κάνουμε 7 αλυσίδες. 7 αλυσίδες. Ωραία και θα δουλέψουμε όχι στις θηλίτσες που βλέπετε από τα βουβά αλλά πίσω από αυτές τις θηλίτσες που βλέπετε θα σας δείξω ακριβώς που εκεί σε αυτές τις θηλίτσες. Λοιπόν προσπερνάμε τις δύο πρώτες και πάμε στην τρίτη 
και είπαμε έχουμε κάνει 7 λυσίδες, προσπερνάμε τώρα δύο φιλίτσες, μία και άλλη μία και πάμε στην τρίτη και εκεί θα κάνετε ένα αρίχτο. Ωραία, γίνεται ένα μεγάλο κενό και πάλι κάνουμε 7 αλυσίδες. 7 αλυσίδες, προσπερνάμε 2, μία αυτή την προσπερνάμε και την επόμενη και πάμε εκεί στην τρίτη και κάνουμε ένα αριχτό. Ωραία. Και πάλι το ίδιο. 7 αλυσίδες, 7 αλυσίδες. Ωραία, προσπερνάμε δύο και στην τρίτη ένα άριχτο. Αυτό θα κάνετε για αυτόν το γύρο, η πλέξη, το σχέδιό μας, αυτό θα ολοκληρωθεί στον επόμενο γύρο, έτσι. Ωραία, και είμαστε στο τελευταίο, έχω κάνει τις 7 αλυσίδες και πού θα ενώσουμε, έχουμε, προσπερνάμε δύο και πάμε στο τρίτο, εκεί και ενώνουμε με ένα βουβό. Ωραία! Και τώρα θα κάνετε δύο, τρεις αλυσίδες, τρεις αλυσίδες και πάτε στο πρώτο κενό και τι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, στο πρώτο κενό θέλω να αφήσω το βελονάκι μου να σας δείξω. Με το δεξί το χεράκι σας θέλω να το στρίψετε, δηλαδή να το φέρετε προς τα αριστερά. Το βλέπετε γίνεται σαν ένα οχτώ. Με το δεξί το στρίβετε προς τα αριστερά και εκεί έχει ένα κυκλάκι πάνω πάνω που σας έδειξα. Εκεί, ένα κυκλάκι. Να σας το δείξω πάλι. Με το δεξί το χεράκι μου το στρίβω προς τα αριστερά και γίνεται ένα κυκλάκι πάνω πάνω. Έτσι, να το. Εκεί, αυτό. Το βλέπετε πως πάει. Λοιπόν, σε κάθε τέτοιο και ενώ που κάναμε πριν θα στρίβετε και θα κάνετε να σχηματίζετε αυτό το κυκλάκι. Και εκεί μέσα σε αυτό το κυκλάκι θα κάνουμε τρία άριχτα. Λοιπόν, οπότε κάνω στο πρώτο ένα άριχτο και ξανά μέσα στο κυκλάκι μου δύο και άλλο ένα τρία. Να το. Βλέπετε, γίνεται πάρα πολύ όμορφο, θα το δείτε στο τέλος. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Είπαμε με το δεξί χεράκι το στρίβουμε και δουλεύουμε μέσα στο κυκλάκι, εκεί, τρία άριχτα. Ωραία. Δεν είναι δύσκολο, είναι πολύ απλή διαδικασία. Και γίνεται αυτό πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Να σας το δείξω λίγο ακόμα. Το στρίβουμε έτσι. Ωραία, βλέπουμε το κυκλάκι μας και μέσα κάνουμε τα τρία άριχτα. Απλά δεν θα ξεχνιέστε, έτσι, στο κάθε κενό πρώτα θα το στρίβετε ε, να σχηματίζετε αυτό το κυκλάκι και μετά θα κάνετε τα τρία άριχτα μέσα. Να το. Ωραία. Αυτό θα κάνετε σε αυτόν τον γύρο. Να το και αυτό. Ε, μία τελευταία φορά. Θα το δείξω. Ωραία. Λοιπόν, θα το συνεχίσετε όλο γύρο γύρο με αυτόν τον τρόπο και θα σας δείξω πού θα ενώσετε. Να το. Λοιπόν, έχω φτάσει στο τέλος και θα ενώσω. Ξεκινήσαμε με τρεις αλυσίδες. Μία, δύο, τρεις. Στην τρίτη αλυσίδα εκεί θα ενώσετε κάνοντας ένα βουβό. Και κλείνει αυτός ο γύρος. 
αυτό το πολύ όμορφο σχεδιάκι και τώρα θα κάνετε μία αλυσίδα και σε κάθε θηλίτσα θα κάνετε από ένα άριχτο από ένα άριχτο σε κάθε θηλίτσα για όλο το γύρο αυτό θα κάνετε σε αυτό το γύρο από ένα άριχτο ωραία να το το συνεχίζετε και που θα ενώσουμε ξεκινήσαμε με μία αλυσίδα εκεί στη μία αλυσίδα θα ενώσετε κάνοντας ένα βουβό εκεί ωραία πάμε στον επόμενο γύρο μία αλυσίδα και τώρα θα κάνουμε πάλι από ένα βουβό σε κάθε θηλίτσα από ένα βουβό σε κάθε θηλίτσα όλο γύρω γύρω μόνο να μην μου το σφίγγετε το βουβό έτσι και τραβάει και σφίξει χαλαρά κάνετε από ένα βουβό σε κάθε θηλίτσα να το το συνεχίζετε όλο γύρω γύρω ωραία Λοιπόν, είναι το ίδιο σχέδιο που είχαμε ξεκινήσει με το χακί. Και τώρα, πριν να ενώσουμε, πριν να ενώσουμε στην πρώτη αλυσίδα που είχαμε ξεκινήσει εκεί, πριν να ενώσουμε όμως θα αλλάξουμε χρώμα πάλι. Έχω το αμέσως επόμενο χρώμα. Ωραία. Με την ίδια διαδικασία που έχω ήδη δείξει. Θα αλλάξουμε το χρωματάκι μας, θα βάλουμε το βελονάκι στην πρώτη αλυσίδα, εκεί, θα πάρετε το επόμενο χρώμα, θα το περάσετε κάνοντας ένα βουβό και θα το ασφαλίσετε δένοντας το πίσω με το χακί. Λοιπόν, από το χακί μου περίσεψε αρκετό, θα το χρησιμοποιήσω πιο πάνω στην τζαντούλα μου, θα δείτε στη συνέχεια. Το κόβουμε, ωραία, το παίρνουμε, δεν μας χρειάζεται και συνεχίζουμε με το άλλο χρωματάκι μας. Λοιπόν, και τώρα θα κάνουμε μία αλυσίδα, εκεί μία αλυσίδα. Και πάλι θα ξεκινήσουμε τα δύο μισά μαζί όπως κάναμε στους προηγούμενους γύρους. Θα δουλέψουμε όμως, τώρα θα σας δείξω πού ακριβώς, στις πίσω θηλιές, εκεί. Λοιπόν, παίρνω τη βελονίτσα μου να σας δείξω στις πίσω θηλιές, όχι στις θηλιές που κάναμε με τα βουβά, στις πίσω ακριβώς θηλιές. Εκεί θα δουλέψετε. Αυτές είναι με τα βουβά, έτσι από πίσω είναι εκεί που θα δουλέψουμε. Λοιπόν, οπότε θα κάνουμε, ε, παίρνουμε για μισό και μπαίνουμε στην πρώτη φιλιά, εκεί. Ωραία. Και μένουμε εκεί και ξανά στην αμέσως επόμενη, πάλι για μισό. Και μένουμε εκεί, πέντε φιλιές στο βελονάκι, περνάμε και από τις πέντε. 5, έτσι, περνάμε και από τις 5, ωραία και μία αλυσίδα, αυτό το έχουμε ξαναδείξει, είναι το ίδιο με τα προηγούμενα, σας το ξαναδείχνω, λοιπόν οπότε πάμε πάλι στην αμέσως επόμενη, παίρνουμε για μισό, μένουμε εκεί ξανά στην αμέσως επόμενη, το ίδιο περνάμε μέσα από όλα και μία αλυσίδα. Αυτό θα κάνετε για όλον αυτόν το γύρο. Να το. Ωραία. Να το. Το συνεχίζετε. Λοιπόν, και που θα ενώσουμε ήταν μία αλυσίδα και μία θηλιά πιο πάνω. Εκεί θα ενώσετε με ένα βουβό. Και ξανά μία αλυσίδα και πάμε πάλι με τον ίδιο τρόπο, έτσι, στη θηλιά πάνω από τα μισά και στο κενό μέσα. 
Ωραία και τα περνάτε από όλα μαζί και μία αλυσίδα Ακριβώς αυτό που σας έδειξα σε προηγούμενους γύρους Ακριβώς το ίδιο κάνετε, την ίδια διαδικασία Σας το υπενθύμισα λίγο Και θέλω στο σύνολο με αυτό το χρώμα να το κάνετε για τέσσερις σειρές Νάτες οι τέσσερις σειρές μου και έχω αλλάξει χρώμα Έχω πάρει το κίτρινο Και έχω ε, ξεκινήσει με μία αλυσίδα και θα κάνουμε την πλέξη κάβουρας Οπότε πάμε προς τα πίσω Θα πλέκουμε προς τα πίσω Και δεν θα χρησιμοποιήσουμε όλη τη θηλιά Θα σας δείξω τώρα με τη βελονίτσα μου Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο το μπροστινό μέρος της θηλιάς Το βλέπετε μόνο το μπροστινό μέρος της θηλιάς Οπότε πάμε είπαμε προς τα πίσω Για να κάνουμε την πλέξη κάβουρα και πιάνουμε το μπροστινό μέρος της θηλιάς, εκεί να το, μόνο το μπροστά, παίρνουμε και κάνουμε ένα άριχτο. Να το. Λοιπόν, ξανά πάμε προς τα πίσω, πιάνουμε το μπροστινό μέρος της θηλιάς μόνο, εκεί. Ωραία, παίρνουμε και κάνουμε ένα άριχτο. Ξανά, σας το ξαναδείχνω. Πάμε έτσι και ένα άριχτο. Ωραία, δεν θα ξεχνιέστε, θα πιάνετε μόνο το μπροστινό μέρος της θηλιάς. Αυτό θα κάνετε για αυτόν το γύρο. Σε όλο γύρω γύρω και θα σας δείξω πώς θα ενώσουμε Ωραία, έχω φτάσει στο σημείο της ένωσης Είχαμε ξεκινήσει με μία αλυσίδα Να το εκεί είναι Εκεί θα ενώσετε στη μία αλυσίδα κάνοντας ένα βουβό Ωραία Και τώρα μία αλυσίδα Και... Έχουν μείνει το πίσω μέρος της θηλιάς Έτσι είχαμε χρησιμοποιήσει το μπροστινό μέρος Τώρα έχουμε το πίσω μέρος, θα σας το δείξω Λοιπόν, είναι αυτά εδώ Εκεί θα δουλέψουμε τώρα σε αυτόν τον γύρο Σε αυτή τη θηλίτσα που έχει μείνει Σε όλο γύρο γύρο Οπότε έχουμε κάνει μία αλυσίδα Και πάμε να κάνουμε από ένα άριχτο Λοιπόν, πίσω, εκεί και κάνουμε από ένα αριχτό. Αυτό θα κάνετε για αυτόν το γύρο σε όλο. Να το, το συνεχίζετε. Λοιπόν, και θα ενώσουμε. Είχαμε ξεκινήσει με μία αλυσίδα, εκεί στη μία αλυσίδα θα ενώσετε με ένα βουβό Ωραία Και τώρα πάμε τρεις αλυσίδες Και θέλω σε κάθε θηλίτσα να βάζετε από ένα ποδαράκι για αυτό το γύρο Από ένα ποδαράκι σε κάθε θηλίτσα για όλο το γύρο Κάνω λίγο να σας το δείξω Ωραία, να το. Το συνεχίζετε. Και θα ενώσουμε. Είχαμε ξεκινήσει με τρεις αλυσίδες, την τρίτη αλυσίδα με ένα βουβό. Και τώρα, μία αλυσίδα. Τώρα πρέπει να κάνουμε, ε, θα κάνουμε ένα σχέδιο που θα έχει ρόμβους. Ε, σε αυτή τη φάση όμως θα γίνει ένα νι. Οπότε θα δουλέψουμε στην σειρά που είχαμε κάνει τα άριχτα και έχουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα... Πέντε, στο πέμπτο άριχτο, εκεί, στο πέμπτο άριχτο, παίρνετε για διπλό ποδαράκι και περνάτε το βελονάκι σας και πιάνετε τον πόντο από μπροστά όλων και κάνετε ένα διπλό ποδαράκι. Ωραία, να το. Τώρα πάτε πίσω στις θηλίτσες, στις θηλίτσες σας και προσπερνάτε μία την πρώτη, αυτήν θα την προσπεράσουμε και πάμε στην επόμενη και εκεί θα κάνετε ένα αριχτό 
Εκεί κάνω το πρώτο μου άριχτο και άλλα τέσσερα άριχτα. Ωραία. Τρία, τέσσερα, πέντε στο σύνολο. Πέντε. Ωραία. Τώρα πάλι για να σχηματιστεί το νη χρειαζόμαστε άλλο ένα διπλό ποδαράκι. Και πάμε πάλι στο ίδιο σημείο που είχαμε κάνει το προηγούμενο και περνάμε το βελονάκι από κάτω και κάνουμε ένα διπλό ποδαράκι. Και έχουμε κάνει το πρώτο νη, να το, είναι ένας μισός ρόμβος, θα συνεχίσουμε με το επόμενο νη. Οπότε, παίρνουμε πάλι για διπλό ποδαράκι και μετράμε. Είπαμε μετράμε στη σειρά που έχουμε τα άριχτα. Σας το δείχνω από το σημείο που είχαμε ενώσει και μπροστά. Ένα, ένα εκεί, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε και στο έκτο, στο έκτο όπως σας το δείχνω με τη βελόνα μου, στο έκτο, εκεί θα κάνετε, θα περάσετε από μπροστά, θα πιάσετε τον πόντο όλων και θα κάνετε ένα διπλό ποδαράκι. Να το. Και τώρα πάμε στις θηλιές μας πίσω, προσπερνάμε την πρώτη. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη, την προσπερνάμε και πάμε στην επόμενη. Και εκεί κάνουμε ένα άριχτο. Ωραία, και άλλα τέσσερα άριχτα, έτσι πέντε άριχτα πάνω κάνετε στο σύνολο. Ωραία, κάνουμε τα άριχτά μας, να το, και τώρα πάλι πρέπει να κάνουμε ένα διπλό ποδαράκι στο σημείο που είχαμε κάνει και το προηγούμενο. Το βλέπετε εκεί, ωραία, και κάνουμε ένα διπλό ποδαράκι και έχουμε σχηματίσει το δεύτερο νη, να το. Και πάμε πάλι να σας το ξαναδείξω. Λοιπόν, πάλι θα πάρει να γίνει ένα νη, το βλέπετε, οπότε πάμε προς τα κάτω. Και μετράμε στη σειρά με τα άριχτα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε και στο έκτο, στο έκτο εκεί, θα κάνετε το διπλό ποδαράκι. Ωραία. Και τώρα πίσω στις θηλιές προσπερνάμε την πρώτη, αυτή και πάμε στην επόμενη, να κάνουμε στο σύνολο πέντε άριχτα. Ωραία. Τρία, τέσσερα, πέντε. Να το μέχρι εδώ. Και τώρα ξανά για διπλό ποδαράκι στο ίδιο σημείο που κάναμε και το προηγούμενο. Ωραία. Να το. Να το. Και έχουμε κάνει τρία. Λοιπόν, οπότε πάτε για το επόμενο νη. Ξαναμετράτε 1, 2, 3, 4, 5 και στο έκτο, εκεί στο έκτο άριχτο, πιάνετε όλο το άριχτο από μπροστά και κάνετε το διπλό ποδαράκι. Μόνο στο πρώτο, στο αρχικό νη, ε, κάναμε το πρώτο στο πέμπτο, έτσι, ενώ από εκεί και πέρα είναι στο έκτο. Λοιπόν, και πάνω πέντε άριχτα. Ωραία. Πέντε άριχτα. Και ξανά το διπλό ποδαράκι στο ίδιο σημείο. Εκεί. Ωραία. Το γυρίζω λίγο στο πλάι γιατί βολεύει καλύτερα. Ωραία. Και να το. Λοιπόν, αυτό θα κάνετε για αυτόν τον γύρο. 
το συνεχίζετε, θα πάει πάλι προς τα κάτω, έτσι προς τα κάτω, προς τα πάνω, να σχηματίζετε νη. Εκεί και ξανά. Και έχω φτάσει να ενώσω. Λοιπόν, εκεί είναι το σημείο που ξεκινήσαμε, οπότε στην πρώτη θηλίτσα, εκεί θα ενώσω κάνοντας ένα βουβό, μία, δύο, τρεις αλυσίδες και τώρα θέλω και ένα ποδαράκι στην πρώτη θηλίτσα εκεί, ωραία και θα συνεχίσετε με άλλα τέσσερα ποδαράκια, ωραία. Οπότε έχω κάνει τρεις αλυσίδες και πέντε ποδαράκια, θα κάνετε τρεις αλυσίδες και πέντε ποδαράκια και έχω φτάσει στο σημείο, βλέπετε, σε αυτό το σημείο που ενώνονται αυτά τα δύο και πίσω είναι η θηλίτσα που προσπερνούσαμε στον προηγούμενο γύρο. Γυρίστε το πίσω, θα σας το δείξω με τη βαλαιονίτσα, αυτή είναι η θηλιά που προσπερνούσαμε στον προηγούμενο γύρο. Εκεί θα κάνετε το επόμενο ποδαράκι σας. Εκεί θα κάνετε το επόμενο ποδαράκι σας και τώρα θα κάνετε πάλι 5 ποδαράκια, θα ξεκινήσετε στο πρώτο, το βλέπετε εκεί, εκεί θα είναι το πρώτο που θα κάνετε, ωραία και συνεχίζετε, 5 ποδαράκια, αυτό είναι το τρίτο, 4, 5, Ωραία, και άλλο ένα πέντε και πάλι φτάσαμε στο σημείο εκεί από πίσω που έχουμε τη θηλιά που προσπεράσαμε στον προηγούμενο γύρο και εκεί θα κάνετε το επόμενο ποδαράκι σας. Αυτό θα κάνετε για αυτόν τον γύρο σε όλο. Λοιπόν, πάμε πάλι εκεί στο, στην πρώτη θηλιά να κάνουμε το πρώτο ποδαράκι. Ωραία. Το συνεχίζετε. Λοιπόν, και θα ενώσουμε. Είχαμε ξεκινήσει με τρεις αλυσίδες. Θα ενώσετε στην τρίτη με ένα άλλο χρώμα. Έχω πάρει το γκρι και πάω στην τρίτη αλυσίδα. Βάζω το βελονάκι μου, παίρνω το γκρι το χρώμα μου, το περνάω και κάνω ένα βουβό. Και θα το ασφαλίσω κάνοντας έναν κόμπο πίσω με το κίτρινο. Ωραία. Θα κόψουμε το κίτρινο, όσο περισσεύει θα το χρησιμοποιήσουμε παρακάτω και συνεχίζουμε με το νέο χρώμα. Και θα κάνουμε μία αλυσίδα και θέλω να κάνετε τρία άριχτα. Ένα, δύο, τρία. Και τώρα θέλω να σχηματιστεί ο ρόμβος μου, οπότε παίρνω και ετοιμάζομαι για διπλό ποδαράκι και θα πάω ε, δεξιά μου, εδώ σε αυτό, στο πρώτο, λοιπόν εκεί πίσω και θα περάσω το βελονάκι μου από όλο κάτω, το βλέπετε, εκεί και θα κάνω το διπλό ποδαράκι μου. Να το. Ωραία και αμέσως πάλι παίρνω πάλι για διπλό ποδαράκι και πάω στα δύο επόμενα και περνάω και από τα δύο από κάτω το βελονάκι μου και κάνω ένα διπλό ποδαράκι και εκεί. Και έκλεισε ο πρώτος ρόμβος. Τώρα πάω πίσω στις θηλιές μου, προσπερνάω την πρώτη και πάω στη δεύτερη και κάνω το πρώτο μου άριχτο και θα συνεχίσω με άλλα τέσσερα. Στο σύνολο δηλαδή πάνω θα κάνετε πέντε άριχτα. Ωραία. Πέντε. Λοιπόν και πάμε για να κλείσουμε τον δεύτερο ρόμβο, οπότε ετοιμάζομαι για διπλό πάλι ποδαράκι, πάω πίσω, πιάνω και περνάω από κάτω και από τα δύο διπλά ε, το βελονάκι μου και κάνω εκεί ένα διπλό ποδαράκι, ωραία. Ωραία. 
και αμέσως πάλι ξανά παίρνω για διπλό και πάω στα δύο επόμενα και περνάω κάτω και από τα δύο και κάνω και εκεί ένα διπλό ποδαράκι. Ωραία. Λοιπόν, να το. Και έχω κλείσει και το δεύτερο ρόμβο. Προσπερνάω τώρα τη μία θηλιά και πάω στην επόμενη και εκεί θα κάνω τα πέντε άριχτα. Τέσσερα και άλλο ένα πέντε. Να το. Και έχω κάνει τους δύο... <coughs> Συγγνώμη, τους δύο πρώτους ρόμβους μου Και πάλι, να το δούμε πάλι Πάλι για διπλό ποδαράκι ετοιμάζομαι Πάω πρώτα έτσι στο πίσω και μετά στο μπροστά Περνάω και από τα δύο από κάτω Και κάνω εκεί το πρώτο μου διπλό Και ξανά παίρνω για διπλό Και περνάω και από τα δύο μπροστινά από κάτω και κάνω και εκεί το επόμενο διπλό ποδαράκι μου και έχω κλείσει και αυτό το ρόμβο και προσπερνάω μια θηλιά και πάω στην επόμενη και εκεί θα δουλέψετε πέντε άριχτα. Ωραία. Αυτό θα κάνετε σε αυτό το γύρο να σχηματίσετε τους ρόμβους σας, έτσι, σε όλο Γύρω γύρω θα πάει δεξιά αριστερά να κλείνουν να σχηματίζονται οι ρόμβοι Και έχω φτάσει στο τέλος Και έχω έναν τελευταίο ρόμβο που πρέπει να τον κλείσω Το βλέπετε αυτό πρέπει να κλείσει Οπότε τι κάνω Ετοιμάζουμε για διπλό ποδαράκι Και περνάω κάτω από το πρώτο και από το μπροστινό του Και πιάνω και τα δύο Και περνάω το βελονάκι μου και κάνω εκεί ένα διπλό ποδαράκι Και έχω κλείσει τους ρόμβους μου Και θα ενώσω, είχαμε ξεκινήσει με μία αλυσίδα Θα ενώσω εκεί στην πρώτη αλυσίδα κάνοντας ένα βουβό Και έχει τελειώσει ο γύρος με τους ρόμβους Να το έχουν σχηματιστεί Και πάμε τώρα μία αλυσίδα Και σε αυτόν τον γύρο θέλω να κάνετε απλά από ένα άριχτο σε κάθε θηλίτσα Αλλά θα σας δείξω το εξής Λοιπόν, κάνω τρία και φτάνω στο σημείο εδώ που από πίσω έχω αφήσει τη θηλίτσα Είχαμε προσπεράσει τη θηλίτσα Οπότε εκεί θα κάνετε το άριχτό σας Και πάμε μέσα στο ρόμβο Εκεί σε αυτό το σημείο θα κάνετε πέντε άριχτα Ένα, θα ξεκινήσετε από εκεί, από το πρώτο Λοιπόν, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε και τώρα πάτε από πίσω και κάνετε εκεί το επόμενο, στη θηλίτσα που είχαμε προσπεράσει. Ωραία, αυτό θα κάνετε, θα το συνεχίσετε σε όλο το γύρο και θα ενώσουμε στο, στην πρώτη αλυσίδα κάνοντας ένα βουβό Ωραία και τώρα πάμε για το γύρο με την πλέξη κάβουρας πάλι Οπότε ξεκινάμε, θα δουλέψουμε πάλι προς τα πίσω Κάνω μία αλυσίδα και θέλω να πιάνετε πάλι ε, από τη θηλιά μόνο το μπροστινό μέρος της Όπως είχαμε ξαναδείξει, το βλέπετε μόνο το μπροστινό μέρος της θηλιάς Οπότε έχω κάνει μία αλυσίδα και πάω προς τα πίσω, πιάνω το μπροστινό μέρος της θηλιάς και κάνω το πρώτο μου άριχτο. Ωραία. Και ξανά στο επόμενο, το μπροστινό μέρος της θηλιάς και κάνετε το άριχτό σας. Αυτό θα κάνετε για αυτό το γύρο. Είναι η πλέξη κάβουρας. Αλλά θα πιάνετε μόνο το μπροστινό μέρος της θηλιάς. Να το. Ωραία. Το συνεχίζετε. Θα γίνει όπως το κάτω. 
Λοιπόν, και πάμε για τον επόμενο γύρο. Έχω κάνει μία αλυσίδα και θα κάνουμε πάλι την πλέξη με τα δύο μισά μαζί. Και έχουν μείνει οι πίσω θηλίτσες. Εδώ να σας τις δείξω πάλι. Έχουν μείνει οι πίσω θηλίτσες. Νάτες. Ωραία. Και εκεί θα δουλέψουμε αυτόν τον γύρο. Οπότε... Είπαμε, έχω κάνει μία αλυσίδα και τώρα παίρνω για, διπλ... για μισό, μπαίνω στην πρώτη και μένω εκεί και ξαναπαίρνω και πάω στην επόμενη και μένω εκεί και έχω πέντε θηλίτσες, περνάω και από τις πέντε και μία αλυσίδα. Αυτό που κάναμε στους προηγούμενους γύρους και ξανά στην αμέσως επόμενη, παίρνω, μένω εκεί, ξανά στο επόμενο, πέντε θηλίες στο βελονάκι μου, περνάω και από τις πέντε και μία αλυσίδα. Αυτό θα κάνετε για αυτόν τον γύρο. Θα σας το δείξω πάλι. Παίρνω για μισό, μπαίνω, βγαίνω, μένω εκεί. Ξαναπαίρνω, μπαίνω στο επόμενο, εκεί βγαίνω και μένω εκεί και περνάω και από τις πέντε θηλιές και μία αλυσίδα. Ωραία. Θα το συνεχίσετε για όλον αυτό το γύρο και θα σας δείξω και θα σας δείξω τη συνέχεια. Να το. Λοιπόν, έχω βάλει δύο πιαστράκια, έχω μετρήσει τις δύο πλευρές μου έτσι και έχω βάλει δύο πιαστράκια δεξιά αριστερά. Βλέπετε; Ωραία. Λοιπόν, και είμαι. Μία θηλιά μπροστά από το πιαστράκι μου. Εδώ είναι το πιαστράκι μου, είμαι στην αμέσως επόμενη. Εκεί. Και θα κάνω μία αλυσίδα. Και θα συνεχίσω με δύο μισά μαζί, οπότε κάνω δύο μισά μαζί όπως τα δείχναμε, όπως τα κάναμε και στους προηγούμενους γύρους. Λοιπόν, ξανά. Ένα πάνω από τα δύο μισά και ένα στο κενό. Και περνάτε από όλε τις θηλιές και μία αλυσίδα. Ωραία. Λοιπόν, αυτό θα κάνετε, το συνεχίζετε και θέλω να το φτάσετε ε, μέχρι πριν το κενό εδώ είναι το πιαστράκι σας και το μπροστινό κενό του. Ωραία, έχω φτάσει στο σημείο, ε, μου έχει μείνει το μπροστινό κενό πριν το πιαστράκι και εκεί θα κάνω ένα βουβό, μία λυσίδα και θα κόψω το νήμα μου. Εκεί θα κόψω το νήμα μου. Ωραία. Και θα πάτε στην πίσω πλευρά και θα κάνετε έναν ίδιο γύρο, σαν αυτόν που δείξαμε. Οπότε πάτε, είναι το πιαστράκι, πάτε στην μπροστινή θηλιά, εκεί και ξεκινάτε και κάνετε τα δύο μισά ε, μαζί συν μία αλυσίδα. Και θέλω να τελειώσετε στο κενό μπροστά από το πιαστράκι με ένα βουβό. Οπότε κάνετε και αυτή τη σειρά, ακριβώς όπως την μπροστινή. Λοιπόν, έχω κάνει και τις δύο τις σειρές μου και τώρα πάμε να αλλάξουμε χρώμα. Και ξεκινάμε. Έχουμε μία αλυσίδα και μία θηλίτσα πάνω από την αλυσίδα. Εκεί θα ενώσω το επόμενο χρώμα μου. Θα το ασφαλίσω, θα κάνω ένα κομπάκι. Ωραία και μία αλυσίδα και ξεκινάμε πάλι με δύο μισά μαζί. Οπότε πάμε ένα πάνω από τα διπλά, ένα στο κενό και μία αλυσίδα. Λοιπόν, αυτό θα κάνετε, θα το συνεχίσετε και φτάνουμε στην άλλη άκρη όπου εκεί στο τελευταίο κενό θα κάνετε ένα άριχτο αυτή τη φορά και μία αλυσίδα. Και τώρα θα γυρίσουμε την τζαντούλα μας. Θα τη γυρίσουμε εκεί και θα πλέξουμε από την άλλη μεριά. 
για τους επόμενους γύρους, οπότε πάμε στη φιλιά πάνω από τα δύο μισά μαζί και κάνουμε, παίρνουμε το πρώτο, για το πρώτο μισό και πάμε και στο κενό για το δεύτερο και τα περνάμε μέσα από όλα και μία αλυσίδα και το συνεχίζετε με τον ίδιο τρόπο και θα σας δείξω στην άλλη άκρη πως θα το τελειώσετε ωραία, να το είμαστε στην άλλη άκρη και έχει ένα τελευταίο κενό εκεί θα βάλετε το βελονάκι σας και θα κάνετε ένα άριχτο μία αλυσίδα και πάλι θα γυρίσετε το πλεκτό σας ωραία και θα κάνετε ακριβώς την ίδια διαδικασία λοιπόν οπότε τι κάνουμε Στο, στη, στη θηλιά πάνω από τα δύο μισά έτσι παίρνουμε για το πρώτο μισό και στο κενό για το δεύτερο και περνάμε από όλα μαζί και μία αλυσίδα και το συνεχίζετε ωραία Ωραία. Να το, το πάμε μέχρι πέρα Και θέλω να κάνετε στο σύνολο με αυτό το χρώμα 5 γύρους Το βλέπετε ότι αρχίζει και κλείνει προς τα πάνω η τσαντούλα δεξιά αριστερά Αρχίζει και κλείνει προς τα πάνω Και αυτό ακριβώς το ίδιο θα κάνετε και από την πίσω πλευρά της τσάντας Με το ίδιο χρώμα 5 γύρους και τώρα έχω συνεχίσει την τζαντούλα μου, έχω φτιάξει δύο λουριά, τα έχω κάνει, έχω πλέξει τα νήματα και έχω κάνει κοτσιδούλες. Λοιπόν, το κάθε λουρί έχει 12 κομμάτια νήμα, το κάθε νήμα είναι 2 μέτρα και 20 εκατοστά. Τα έχω ενώσει απλά με έναν κόμπο, έχω κάνει δύο τέτοια κομμάτια, είναι μακριά, είναι για να έρχεται η τσάντα χιαστή. Λοιπόν και το έχω περάσει μέσα από την τζαντούλα μου Αυτό θα σας δείξω τώρα πως το έχω περάσει μέσα από την τζαντούλα μου Λοιπόν οπότε θα πάρω το νήμα μου Θα το ενώσω στη τζάντα στη μία γωνία Εκεί Ωραία, είπαμε για να φτιάξω τις κοτσιδούλες τα λουριά ε, Έχω πάρει 12 κομμάτια νήμα, ό,τι μου είχε περισσέψει, ό,τι χρώμα Και τα έχω κάνει κοτσιδούλες Το κάθε ένα ήταν 2 μέτρα και 20 εκατοστά Και βγήκε περίπου ένα λουρί ε, 1 μέτρο και 15, γιατί πάει χιαστή Λοιπόν, βάζω το λουρί μου τώρα Ένωσα τον νήμα μου, έκανα μία λυσίδα και βάζω το λουρί μου Μπορείτε αν θέλετε, τα, εκεί που είναι τα κρόσια, που είναι η ένωση, να το βάλετε στο πλάι και να κρέμονται Ό,τι θέλετε ε, Μπορείτε απλά να το βάλετε πάνω, να μην φαίνονται εκεί Ή μπορείτε να σφίξετε πολύ καλά το σημείο της ένωσης Να κόψετε τα, τα κρόσια και να το κρύψετε μέσα στο σημείο εδώ που σας δείχνω Οπότε να μην φαίνεται καμία ένωση Ό,τι θέλετε Λοιπόν και πάμε να κάνουμε άριχτα τα οποία θα πιάνουν και το λουρί μας μέσα Λοιπόν σε κάθε φιλίτσα περνάτε το βελονάκι και το βλέπετε θα πάρω τώρα και θα το τραβήξω το νήμα μου προς τα πάνω και εκεί θα κάνω το άριχτό μου Και πιάνει και το λουρί μέσα Ωραία θα το ξαναδείξουμε, πάμε στο επόμενο Τραβάμε προς τα πάνω και κάνουμε το άριχτο Ωραία, και με αυτόν τον τρόπο κρύβεται το λουρί μέσα στη τζάντα Οπότε αν θέλετε να κρύψετε την ένωση μπορείτε να το κάνετε ε, τώρα που σας δείχνω το, όσο θα πλέκετε το, τα άριχτά σας Λοιπόν, να το, το συνεχίζετε και έχω ενώσει και τα δύο τα λουριά μου και έχω κάνει και ένα όμορφο τελείωμα με λίγο νήμα που μου είχε περισσέψει λίγο χακί επάνω πάνω Οπότε θα σας το δείξω και αυτό Πάω στην πρώτη φιλίτσα να στερεώσω το νηματάκι που μου είχε μείνει Λίγο χακί Ωραία 
και θα κάνετε πικό, τρεις αλυσίδες, στην πρώτη αλυσίδα θα βάλετε το βελονάκι σας, εδώ στην πρώτη, και θα κάνετε ένα αριχτό, εκεί ένα αριχτό, και τώρα θα προσπεράσετε δύο φιλίτσες της βάσης, μία, δύο, και στην τρίτη εκεί θα κάνετε ένα βουβό. Και ξανά πάλι, τρεις αλυσίδες. Ωραία, στην πρώτη αλυσίδα θα βάλετε το βελονάκι σας. Εδώ στην πρώτη θα βάλετε το βελονάκι σας και θα κάνετε εκεί ένα ε, ένα άριχτο Ωραία Και προσπερνάμε δύο φιλιές της βάσης Μία, δύο και στην τρίτη εκεί θα κάνετε ένα βουβό Αυτό θα είναι το τελείωμα της τσαντούλας Το κάνετε μέχρι πέρα, το ξαναδείχνω Τρεις αλυσίδες, πάμε στην πρώτη, κάνουμε ένα άριχτο, προσπερνάμε δύο και πάμε στο τρίτο και κάνουμε ένα βουβό. Το συνεχίζετε. Και να η τσαντούλα μας έτοιμη. Μπορείτε να βάλετε φόδρα εσωτερικά, να τη φτιάξετε, είναι πανέμορφη. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, γεια σας!